Live ako. Sa uh, Facebook. Ko. Ay, hello. It's uh, first day of session. Nagagaling uh, lang natin sa bakasyon. Ayan na. Nag-uusapin dalawang presidensya bolo. Sit mate, say hi. This is Senator Sherwin Gachalian. Senator Paul. Is uh, the concurring of the ascension of the convention of the Senator Binay. Yes. Senator Cayetano. Votation po na kami. Senator De Lima. So, see you guys Senator later. Senator It's our first day of session. Yes. Senator Gino. Uh, yes. After the long Senator vacation. Yes. Uh, Senator Go. Yeah. See you. Basta ganito lang intindihin mo, Cecil. Uh, first and foremost, national interest. Next, party interest. Last na yung personal interest. In that particular order. So as to when or where I am going to switch uh, my priority, uh, palagi po yung nauna talaga national interest. Kabubuti na ating bansa. Uh, yun po, national interest, party interest, personal interest. But in this case, dalawa na lang pag-usapan dyan. Uh, national interest and party interest because personal interest zero po ako wala po ko interest dito maging pangulo na mag, uh, para sa personal aggrandizement no uh, I, I can save I, I, I can save as many lives uh, in my personal capacity kung gusto kong gawin uh, yan po ako uh, kaya kaya ko po yung gapanan yung gusto ko pero yung pagiging pangulo ay added ko na lang yan added uh, bonus na yan kung maging pangulo tayo Alright, follow up lang sir. Anong meron dun sa Duterte style leadership na wala dun sa iba? Sabi niyo nga kanina parang medyo kamay ni Pakal. Ganun po ba sir? Yeah, uh, ayun fisted, uh, ayun fisted uh, leadership ang kinakailangan natin. Strong-willed leadership para makapagbayad yung mga may utang na mga oligark sa ating gobyerno. At huminto yung iba na uh, matagal lang niluloko yung ating gobyerno. So, yun po, yun, yun po ang kinakailangan natin. All right. Um sir, another question would be pabor kayo sa death penalty sakaling manalo po kayo. Yes, pabor pa rin ako. Pabor ako. I will not change my mind. Uh, can you elaborate lang sir anong sakop ng death penalty na ano po? Pinopush nyo? Ang sa akin yun is no, uh, yung pinopush ko is high level drug trafficking ang uh, death penalty. Kasi nga, para lang, para ma-address natin yung concern ng mga oppositors ng death penalty na ang nabibitay daw yung mga uh, mat, mga mahirap lang. Death penalty law is anti-poor daw. Nabibitay yung mga mahirap lang. Kaya, kasi wala silang paggastos na pangbayad sa abogado sa kanilang depensa. Kaya, sabi ko, high-level drug traffickers. Wala namang mahirap na high-level drug traffickers. May drug lord ba na, na mayaman ay na na hindi kaya magbayad uh, ng uh, uh, mga abogado di kampanilya. Alam ko, kaya-kaya nila yan. So, doon tayo sa mga high-level drug traffickers. At saka, isa pa, no? isa pa na sabi ko, alam mo, before Duterte administration, pag, pag mag-ikot ka sa bansa, alam mo, sabihin ng tao, uh, uy, yan, si Kuan yan. Si kuan yan, drug lord yan, drug lord yan. Tapos kung makaharap yung drug lord, ang yabang, no? Dahil sabi ng drug lord, kontrolado ko ang politics dito. Sabi, ako mag-decision kung sinong pwede maging mayor, maging gobernor. 
Kasi mayaman ako, may kaya. Mayabang, mayabang yung drug lord noon. Pag sinabi, oh, drug lord yan. Pataka, naka, naka-brace up yan, nakumarap sa'yo. Anong problema? Akong drug lord dito. Pero ngayon, sabihan, sabihan ka na, uy, drug lord yan si ganito. Noon. Alam mo sabihan ng drug lord siya, uy, huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Kano tayo dyan? Huwag ka maingay. Hindi, hindi ako drug lord ha. So yan ang diferensya. Noon ang drug lord ang uh, nag, namamayag pag, pagdating sa politics sa ating bansa dahil sila nagkukontrol kung sino pwede mananalo at hindi. Pero ngayon, sinong drug lord ngayon dyan na pasiga-siga? Sabihan mo ako. Tingnan natin. Wala. So yan. That's Duterte Iron Fisted uh, style of leadership na uh, dapat kinatakutan para madisiplina ang Pilipino. Alright, so somehow may connection din po pala sa politics, no? yung mga drug lords. Anyway, um, sir, sakaling manalo po kayo, mas maghihigpit ba kayo sa law enforcement? Ngayon kasi parang medyo talamak na naman yung krimen na nagluluwag na rin sa quarantine protocol sa pandemic. So, uh, mas maghihigpit po tayo sa law enforcement pag nanalo kayo, sir. Yes, uh, priority natin yan dahil lang nga uh, nakita natin sa kulang ng disiplina ng Pilipino, uh, dyan tayo nahihirapan na umangat uh, at titigas ang ulo. So, ikaw natin yan. We instill discipline by enforcing the law. Without fear or favor. Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinion, pahayag o mensahe. Napanag niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo ba makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon. Pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abamers!